எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி சொல்றதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லைங்கிறது இல்லை ஏன்னா உங்க எல்லாருடைய பிரார்த்தனை நல்ல எண்ணங்கள் நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து என்னென்ன சாதிச்சிருக்கேன் எத்தனை படம் நடிச்சிருக்கேன் எத்தனை படம் சில்வ ஜூப்ளி எத்தனை புது ப்ரொடியூசர் எத்தனை டைரக்டர்ங்கிறத விட உங்களை மாதிரி நல்ல உள்ளங்களை சம்பாதிச்சிருக்கிறது எனக்கு பெருமையா இருக்கு நான் எப்பவுமே சொல்வேன் உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் இருக்கிற இடத்துல எனக்கு சாகும் வரை சோறு போடுவாங்க ஏன்னா அதான் என் பேங்க் பேலன்ஸ் அவங்க தான் அவங்களோட பிரார்த்தனைகள் ஆகட்டும் அவங்க எப்பவுமே நீங்க திருப்பி வருவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டுறது அவங்க தான் நீங்க தான் இந்த நன்றியை நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு நல்ல படத்துல கொடுத்து தான் பேசணும்னு இருந்தேன் ஆனா திரு கருணாகரன் அவர்கள் என்ன விடவேல துரத்தி துரத்தி இது ஒரு டேட்டை வாங்கி இப்படி பண்ணிட்டாரு எனவே அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்றேன் பொதுவாக இந்த ஒரு மேடையில் நான் பேச வேண்டிய ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் என்னன்னா என்ன என்னோட கடமை என்னன்னா நான் எப்பவுமே என்னோட தயாரிப்பாளர்கள் என்னோட முதலாளின்னு சொல்லுவேன் அவங்களுக்கும் டைரக்டர் டீமுக்கு தான் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா அவங்களோட முயற்சி டைரக்டர்கள் கொடுக்குற நல்ல கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கத்தில் தான் நான் நல்லா ஜெயிச்சேன்னுட்டு ஆனால் டைரக்டர் டீம் பண்ணும்போது அதில் டெக்னீஷியன்ஸும் மியூசிக் டைரக்டரு எடிட்டரு கதை வசனம் கருத்தாக எல்லோரும் இருப்பாங்கிறது வேறு இவங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்றதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தம்பி நிட்டு இவன் இருக்கான் இவன் இவனை நான் வந்து குழந்தை வேலைன்னு இவன் உண்மையான பேரு எனக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தது இல்லைன்னு இவன் தான் என்னோட அசிஸ்டன்ட் என் பொண்டாட்டி பொறாமைப்படுற ஒரே வாரல் இவன் தான் ஏன்னா நான் என்ன எப்படி நின்னா எப்படி ஒரு என்னோட அசைவுகள் முதல் கொண்டு இவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு உழைப்பேன் நான் உழைக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை இவன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு மணி நேரம் என்னோட உழைப்பான் அப்படி ஒரு என்னை பாதுகாப்பாக இருந்து என் கூடவே இருந்து என்னை பார்த்துக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழ்ந்தோம் வளர்ந்தோம் அதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ராஜேந்திரன் என்னுடைய நண்பன் காஸ்டியூமர் அவனையும் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் கண்டிப்பாக கூப்பிடுறேன் அவன் எனக்கு காஸ்டியூமர் பர்சனலாக என்னோட படங்களில் காஸ்டியூம் எவ்வளோ பாப்புலர்ன்றதுக்கு அவன் தான் காரணம் அவன் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரி டிசைனர் அவர் வந்து இது வரைக்கும் நடிகர் இப்போ இருக்கிற இளைய தளபதி விஜய்க்கும் அவர் தான் காஸ்டியூமர்னா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பெருமை சேர வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா அவர் என்ன படங்கள் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூமர் வேணும்னு கூப்பிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூமர் அவன் கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை அடுத்ததுக்கு ஒரு வாரம் அவர் வந்து இவரை கூட்டிட்டு வந்தார் என்னை கூட்டிட்டு வரும்போது ஊட்டியில் இவ்வளோ தான் இருக்காங்க மிரர் எடுத்த போது இப்படி நிற்பான் அந்த உலகம் இருப்பான் ஆனால் அவனோட உழைப்பு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என் மேலே இருக்கும் என் என்னை நோக்கி இருக்கும் என்னை சுற்றுள்ள இருக்கும் தவிர வேறு எந்த ஒரு எண்ணத்துலேயும் வாழ்ந்தது இல்லை அவன் அதுக்காகத்தான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் அவர் ஒன்றுமே அப்புறமா என்ன ஜெராட் இந்த சோசியல் மீடியாவுக்கு கொண்டு வந்த கூட்டிட்டு வந்த உங்களை எல்லாரையும் ஒன்றாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்த ஜெராடுக்கு ஆகட்டும் ரமேஷ் குமார் சாமி அவர்கள் ஆகட்டும் கருணாகரன் அவர் ஆகட்டும் இவர் இல்லைன்னா இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்காது ஏன்னா நான் பொதுவாக ஒரு படம் கொடுத்துட்டு மீட் பண்ணோம் ஏன்னா உங்கள் பிரார்த்தனைக்கு நான் திருப்பி நன்றி சொல்ல வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பாருங்கன்னு பெருமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக பண்ணணும்னு தான் இவ்வளோ டிலே வேறு ஒன்றுமே இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் வருது ஸ்கிரிப்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இங்கே ஒத்துக்கிட்டா இங்கே இங்கே ஒத்துக்கிட்டா அவங்க சிங்க் ஆக மாட்டேங்கிறது ஸோ அதனால் நான் பண்ணாமல் இருக்கேன் இப்போ கடவுள் புண்ணியத்துலேயும் உங்கள் எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்துலேயும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படம் அமைஞ்சிருக்கு அது கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் எல்லாரோட ஆசீர்வாதம் எப்பவும் போல் இந்த படத்துக்கு இனிமையும் எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கு இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சாருக்காக ஒரு கவிதை இருக்கு அது சொல்லிடுறேன் ஒளிவாங்கி உயர் புகழை உலகத்தில் பெற்றிடவே சலிக்காமல் கைப்பற்றி 
சந்தோஷ பாடல் ஒன்று விளைவுக்கும் கவலைக்கும் வெடி ஒன்றை பாடலாக தலைக்கின்ற உடல் மொழியில் தந்தவர்தான் கலை செல்வன் மோகன் பயணங்கள் முடிவதில்லை படத்தின் வழி பாடல் வரி துயரங்கள் கலைந்துவிடும் தூண்டுகோளா இருந்துவிடும் அயர்வினியை போக்குதற்கு அதிசயமாய் பறந்து வரும் வயல் வழியில் உழைப்போருக்கும் வசந்தமாக்கி துயர் போக்கும் கிளிஞ்சர்கள் படத்தினிலே கிளுகிழுப்பு ஊட்டுவதால் ஒளிந்திருக்கும் மணக்கவலை ஓடி இங்கு பறந்துவிடும் பிழிந்து தரும் இசையமுதால் பிசைந்துவிடும் இதயமுதத்தை வழிந்தோடும் மின்னிசையில் வசமாக்கும் நம் இதயம் கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை கூறுகின்ற பாடலெல்லாம் தூபமிடும் உணர்வுக்கு துணை இருக்கும் காதலுக்கு கோபம் அது இருந்தாலும் குரல் கேட்க மனம் மாறும் தாபம் அது பெருகிவிட தன் துணையே நாட வைக்கும் உதய கீதம் பாட்டனைத்தும் உறங்கும் மனம் எழுப்பிவிடும் விதையாக வரும் இசையை விருட்சமாக காட்டிடுவார் சிதையாத நற்புகளை திரைப்படத்தால் பெற்றுவிட்டார் இதய கோவில் கலை செல்வன் மோகன் அவர்கள் இன்னிசை போல் வாலியவே இந்த கவிதை வந்து சாரோட ரசிகை கிருஷ்ணவேணி என்ற எழுதி அனுப்புனாங்க அவங்களுடைய சார்பாக அவங்க நம்ம நன்றி செலுத்திச்சிருக்கோம் நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு வார்த்தை ஏன் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன அடிக்கடிக்கு எந்த பெத்தவங்களோட என்னை ஃப்ரெண்ட்ஸை விட ரசிகர்களாகிய நீங்கள் என் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையாகவே இப்படி வரைக்கும் இருக்கு இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆவாங்கன்னா ஒரு படங்கள் வெற்றி தோல்வி அடையும் போது கூட இருப்பாங்க போவாங்க வருவாங்க இந்த ஒரு சொத்து பிரியர் மாதிரி அதெல்லாம் இருக்கும் பட் டெஃபினட்டாக இங்கே மட்டும் இல்லை நான் இப்போ தான் சமீபத்தில் யூரோப் டூர் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி போயிருந்தேன் அங்கேயும் பார்த்தா எல்லாரும் நான் இருக்கேன்னால எல்லா வேலைகளும் விட்டு இப்போ எனக்கு தெரியும் நீங்களெல்லாம் எவ்வளோ பிஸியாக இருப்பீங்க எவ்வளோ தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை வேலை போயிட்டு இருக்கீங்க ஃபேமிலி இருக்கும் பசங்க இருக்காங்க எல்லா விஷயங்களும் விட்டு வருதுங்கிறது இன்னைக்கு நடைமுறையில் இல்லாத ஒரு விஷயம் சாத்தியமில்லாத ஒருத்தர் ஆனால் அவங்களும் அங்கேயும் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் இருக்கேங்கிறதுக்காக வந்துட்டு பார்த்து போவாங்க போகும்போது இது தான் சொல்லிட்டு போவாங்க நீங்கள் மறுபடியும் நடிப்பீங்க நாங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தே தீர்வோம் தான் சொல்லிட்டு போகிறாங்க அது ஒன்று தான் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது கண்டிப்பாக இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நிறைவேற்றியே தீருவேன் தேங்க்யூ